بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم وغوثك هي غيثه الشيداء تيرا وغوثك هي غيثه بالا تيرا يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظهيرا على الاعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله في نامحي الدين آدرني رايا پندد ماري رتشدا کلي سهودري سهودر ماري الله جل جلاله سبحانه وتعالى يوده مهتايا انوغره تال مهانا يغوص العظم محي الدين عبد القادر الجيلاني تنغل ورغل وده انسمر ننغل نرنج دلکننا اي ما ستل பத்து வர்ஷமாயி நம்மல் நடத்தி வெருன்னா வைத்தியானிக காருண்ணிய தீனி பரவர்த்தனங்களுடை சந்தோஷங்கள் பங்கு வெச்சுகொண்டானு நாம் இவடை ஒருமிச்சுகுடும் அல்ம்துலில்லா ई प्रदेशंगल लेल्लाम पले पोळुम वित्तिस्तंगलाया चेम प्रवर्तनंगलुम वैत्न्यानिक प्रवर्तनंगलुमाई वर्यान अवसरन लेबिक्यारोंडु इपोल इवड निंगलड़े एल्लावरिडईयुम सान्यिद्ध्यों संदोष्यों காலங்களாயி நம்மல் நடத்திக் கொண்டிரிக்கின்ன பரவர்த்தனங்களோடு நிங்களல்லா விருந் செய்து தெருந்த நிச்சிமமாய சககரணங்களும் வழரேரே அபினந்தனங்களோடு நிங்கள் கெல்லா வருக்கும் சந்தோஷம் அரியிக்குகையா திருனபி சல்லலாகு அலைகி வசல்லம் தங்கள் ஜன்ம மாசம் ரபியுல் லவல் லோகத்த முழுவனும் நபி சல்லலாகு அலைகி வசல்லம் தங்கள் விஷேசங்கள் பரண்ஞு உண்டு ஆளுகள் ஆகோஷ வுரும் உத்து உடும் கழின்ன வர்சம் ரபியுல் லவலில் 
തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒന്നാ രാവിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ അൾജീരിയ എന്ന രാജ്യത്തെ ഓർഗല എന്ന ദേശത്തായിരുന്നു അവിടെ അൽജീരിയൻ ഭരണാധികാരി അബ്ദുൽ അസീസ് ബോത്തഫലിയക്ക നാൽപ്പത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം കാതിരിയ ആത്മീയ മാർഗം കാതിരിയ തൊരീക്കത്ത് അതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാധീനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കവിടെ പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ആവേശപൂർവമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ വേദിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാതിരിയ ആത്മീയ മാർഗത്തെ കുറിച്ചും മൊഹീദ് ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാസമാകുമ്പോൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ പ്രകീർത്തനങ്ങളുടെ മാസമാണ് റബിയോല്ലവൽ ഒന്നാം രാവ് അൽജീരിയയിലെ ജനങ്ങൾ ആ മാസത്തെ വരവേൽക്കുന്ന ആവേശം കണ്ടാൽ വേറെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്രയും ആവേശപൂർവമുള്ള അനുഭവം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മതങ്ങളിലെ പേരക്കുട്ടിയും ലോകത്ത് മുഴുവനും ആത്മീയമായ വെളിച്ചം പകർന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത നവോത്ഥാന നായകൻ തങ്ങളെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുസ്മരിക്കുക ജീലാനി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ മദീനയിൽ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മദീനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബഹദാദിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അലഹമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഞങ്ങൾ ബഹദാദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഗോസുല്ലും അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ മക്കാം ബഹദാദിൽ വളരെ പ്രൗഢിയോടുകൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മക്കാമാണ് അലഹമില്ല ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും എല്ലാം ബഗദാദിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇറാഖിലെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെച്ചു എന്താണ് കാരണം തഹരീർ റൌണ്ട് ബോട്ടിൽ മാസങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന പ്രതിഷേധ സമരത്തെ തുടർന്ന് ഭരണവിരുദ്ധ സമരത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബഹദാദിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ വിപുലമായ സമരം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അവിടെ 
ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ബഗദാദ് ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ബഗദാദിലെ ബസറയിൽ ഇറങ്ങി ബഗദാദിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവിശ്യകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നജഫിലും കർബലയിലും കൂഫയിലും ബഗദാദിലും എല്ലാം യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് കാണാനുള്ളതല്ല ബസറ പട്ടണത്തിൽ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയ പട്ടണമാണ് ബസറ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബസറയിലേക്ക് കാരക്ക കയറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഇന്നും ബസറയിൽ കാരക്കയ്ക്ക് വളരെ വില കുറവാണ് നല്ല കാരക്കയുടെ വിളവുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ബസറയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ പരിക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു കെട്ടിടങ്ങളും കാണാനില്ലായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ബോംബിങ്ങിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ബഗദാദിലെ ഏറ്റവും പൗരാണികമായ ഖബർസ്ഥാനാണ് ഹൈസറാൻ ഖബർസ്ഥാൻ ആ ഖബർസ്ഥാനിൽ പോലും ബോംബ് വീണ് പഴയ ഖബറുകളും എല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്ത് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാളം തങ്ങളുടെ മക്കാമിന് ഇന്നേ വരെയും അങ്ങനെ ഒരു പരിക്കോ പ്രതിസന്ധികളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ടു തന്നെ അറിയാനും കാണാനും കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഗൗസുല്ലാളം തങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൽക്കാലക്കാരനായ വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുല്ലാളം തങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വന്നു പോയ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാന്മാരാണ് അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹനഫി മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമുൽ അലം അബു ഹനീഫ റതി അതുപോലെ ബഗദാദിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രമുഖനായ സുഹാബിയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്ന സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് സൽമാനുമിന്നി അല്ലെങ്കിൽ സൽമാനുമിന്ന സൽമാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഖബർ ബഹദാദിലാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള വലിയ മഹാന്മാർ വിശ്രമിക്കുന്ന നാടാണ് ബഹദാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെഹ്റൂഫുൽ കർഹിറുദിയുള്ളാഹു എന്നു വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റതിയുള്ളാഹു എന്നു വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബഗദാദ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇറാഖ് മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ ഓരോ മണ്ണിലും ഓരോ മഹാന്റെ കഥ പറയാൻ മാത്രമുള്ള വലിയ മഹത്വക്കൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പത്തു കൊല്ലം സേവനം ചെയ്ത സുഹാബിയായ അനസ് ബിന് മാലിക് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് ബസറയിലാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂട്ടിനു നിന്ന വിശ്രമിക്കുന്നത് ഇറാഖിലെ ബസറയിലാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദരിക്കുകയും അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ അനുസ്മരണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഹമ്മദുൽ കബീർ അറിയുള്ളാഹു എന്നു വിശ്രമിക്കുന്നത് ഇറാഖിലെ ഉമ്മു അബീദയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച് വഫാത്തായി പോയ മഹാന്മാരുടെ മക്കാമുകളിൽ ചെന്നാലും അവിടെയെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ മഹത്വങ്ങളും പരമ്പരകളുമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരുടെ മക്കാമുകളിലും പിൽക്കാലത്ത് വന്നവരുടെ മക്കാമുകളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരാളല്ല അബൂഹനീഫ ഇമാം റതിയുള്ളാഹു എന്ന് മധുഹബിന്റെ ഇമാമല്ലേ ഹംബലി മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു എന്നുമില്ലേ 
ഈ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ മഖാമിൽ ചെന്നാലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽസിലത്തുൽ കാതിരിയ കാതിരിയ ആത്മീയ മാർഗത്തിന്റെ പരമ്പര അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനം ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾ ആണ്ട് നടത്തുന്നതിനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഒരാളെ ഇത്രയേറെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്നാൽ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാഹുവിന്റെ കറാമത്തുകൾ അനിഷേധ്യമായ വിധത്തിൽ പരമ്പര പരമ്പരയായി ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും നബിദിനവും ജീലാനീതിനവും പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ആത്മീയ നേതാവായ ഇബിനു തൈമീയത്തുൽ ഹറാനി എന്നയാൾ ഇബിനു തൈമിയ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ കറാമത്തുകൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് അഥവാ അനിഷേധ്യമായ വിധത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അറിയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ വയ്യ അത്രമേൽ ലോകത്ത് അംഗീകാരമുള്ള മഹാനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മാത്രം പേരിൽ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് കാതിരിയ മദ്രസകൾ ജീലാനി മദ്രസകൾ മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളികൾ മൊഹീദ്ദീൻ മദ്രസകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ആയിരക്കണക്കിന് ദീനി സംരംഭങ്ങളുടെ പേര് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരക്കുട്ടികളാണോ അല്ല വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു തല മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് ഇട്ടു കൊടുത്ത ഒരു അംഗീകാരമാണത് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പള്ളി വരുമ്പോൾ ഒരു മദർസ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ ആകാം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ചിന്ത രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു മഹത്വം ജനങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ള അവന്റെ തീരുമാനമാണ് കാരണം ഹദീഫിൽ കാണാം ഒരാളെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വാനലോകത്തുള്ള മലക്കുകളോട് പറയും എനിക്ക് ഇന്നാലിന് അടിമയെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇട്ടു കൊടുക്കും ഇന്നാലിന് ആളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൽ സ്വാലിഹിങ്ങളെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തതാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ആരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ മാർഗത്തിൽ ആരാധന കൊണ്ട് അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന മഹാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്റെ ഒരു അടിമ സുന്നത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായ നിസ്കാരത്തിന് പുറമേ സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങൾ കൂടി നിർവഹിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായ നോമ്പുകൾക്ക് പുറമേ സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ കൂടി എടുക്കുന്നവർ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സുന്നത്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീനിൽ അറിയപ്പെട്ട സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരോട് സാധാരണയേക്കാൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിംകളിൽ നിസ്കാരം വിട്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം 
ഒരാളും അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന് അഞ്ചു നേരത്തെ നിർബന്ധ നിസ്കാരം ബുദ്ധിയും ശുദ്ധിയും ഉള്ളടത്തോളം കാലം അഥവാ പുരുഷന്മാർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളടത്തോളം കാലം സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് ശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത കാലങ്ങളുണ്ട് അതൊഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള കാലം മുഴുവനും നിർബന്ധമായും അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിരിക്കണം വിവേകമുണ്ടോ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിസ്കാരം വിട്ടുപോകുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം വേറെ ചില ആളുകൾ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം വേറെ കുറെ ആളുകളോ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് പുറമേ അവരതാ മുഅക്കതായ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും ബാക്കി ഒരു വക്കത്തിന്റെയും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവൂല സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വളരെ അമൂല്യമായ രണ്ടിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് ചില ആളുകൾ സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് ലോഹറിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് ലോഹറിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് മകരിബിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് ഐഷാഇന് ശേഷമുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് അങ്ങനെ പത്തിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കൂടി പകർത്തുന്നവരുണ്ടാകാം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം അവരുടെ ഗ്രേഡ് ഒന്നുകൂടി ഉയർന്നതാണ് ഇനി വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഈ പത്തിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പുറമേ രണ്ടിറക്കയത്ത് ലുഹ നിസ്കരിക്കുന്നു തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് അഥവാ സുബഹിയുടെ സമയം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്നെല്ലാമുള്ള സൂക്ത ശകലങ്ങൾ അറിയിച്ചതുപോലെ അതാ സുബഹിയുടെ സമയത്തിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടിറക്കയത്ത് രാത്രിയിൽ അഥവാ ഇഷാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങി ഉണർന്ന് രണ്ടിറക്കയത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അങ്ങനെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്ത് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ ഒരു വെളിച്ചം നൽകുന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അവരുടെ ഗ്രേഡ് ഒന്നുകൂടി ഉയർന്നതാണ് ഇനിയോ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ചില മഹാന്മാ ചില ആളുകൾ ഒരു ദിവസമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരവാത്തിപുകളും അവിടെ പ്രധാനമായ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നു തഹജ്ജുദ് നാലിറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ലൊഹ പന്ത്രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു വിത്തറ് പതിനൊന്നിറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ലോഹറിന് മുമ്പ് നാലിറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിന് വളരെ ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം പതിനൊന്നിറക്കയത്ത് വിത്തറും പന്ത്രണ്ടിറക്കയത്ത് ലൊഹയും പതിവാക്കിയിരുന്നവരാണ് ഉള്ളാള് തങ്ങൾ എന്ന മഹാൻ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഗ്രേഡ് അവർക്ക് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ആളുകളുടെ ജീവിതം അറിയുന്നില്ല ജമായത്തായി മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ പുണ്യമുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ ഔത്തുല്ലാതം തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ എല്ലാം എത്രയോ മേലയാൾ എത്രയോ മേലയാൾ മഹാനായ ഔത്തുല്ലാതും തങ്ങളുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ ഒരു കറാഹത്തെന്ന കാര്യം പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഹറാമ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹു വിലക്കിയ ഒരു കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരോട് അള്ളാഹുവിന് എത്ര വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവരാണ് ഔലിയാക്കൽ 
അവരാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ പോലെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് മുഹീദി ഷെയ്ഖ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു അല്ല ജീവിതകാലത്ത് ഒരു തെറ്റ് പോലും വരാതെ പരിരക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു ഏത് തെറ്റ് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യമല്ല ഒരന്യ പെണ്ണിനോട് ഒറ്റക്ക് ആകൽ ഹറാമാണ് ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ കരം കവരൽ ഹറാമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹറാമും മഹാനവറുകളിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കറാഹത്ത് പോലും വരുന്നില്ല കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ അതാ ചെയ്യൽ അഭികാമ സന്തോഷപരമല്ല ശിക്ഷയില്ലെങ്കിലും അത് ഭംഗി കുറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സുന്നത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ തുപ്പുന്ന നേരത്ത് വലത്തോട്ട് തുപ്പാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ഇടത്തോട്ട് തുപ്പലാണ് നല്ലത് മഹാനായ ഔത്തുല്ലാതന്തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ അതുപോലും അവര് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ വലതുകാലിൽ ആദ്യം അണിയണം ഇടതുകാലിൽ രണ്ടാമത് അണിയണം ചെരുപ്പഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇടതുകാലിലേത് അഴിക്കണം പിന്നീട് വലതുകാലിലേത് അഴിക്കണം തലപ്പാവ് നിന്നുകൊണ്ട് അണിയണം ഇരുന്നുകൊണ്ട് അണിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിന്നുകൊണ്ട് അണിയലാണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്തുകൾ പാലിക്കുകയും ഒരു കറാഹത്ത് പോലും വരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിന് പുറമേ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അഭിപാദത്ത് എത്രയാണെന്നല്ലേ നിലവേറും മനുഷ്യനെ തോളോതോരുലോലേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുബഹ് തൊള്ളൂതോ അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത മഹാനവർകളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഇഷാ ആദ്യ സമയത്തു തന്നെ ജമായത്തായി നിഷ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും അഭിപാദത്തിലാണ് ആ ഉദൂയിൽ തന്നെ സുബഹി നിഷ്കരിക്കുക ആ രാത്രി മുഴുവനും അഭിപാദത്തിലാണ് ആഴമേറിയ അറിവിന്റെ ഉടമയാണ് നാല് മധുഹബിലും ആധികാരികമായ വിജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ ഗൗസുല്ലാതന്തങ്ങൾ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നു മഹാനവറുകൾ ബഗദാദിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നസീഹത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനായിരങ്ങളാണ് മഹാനവറുകളുടെ സദസ്സിൽ വരാറുള്ളത് അതിൽ ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ ചെയ്ത് കള്ളുകുടിച്ച് മദ്യപിച്ച് മത്താന്മാരായി പോയി കിടന്ന ആളുകൾ വരെ മഹാനവറുകളുടെ മജിലിസിൽ വന്ന് വഴതു കേട്ടാൽ തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നല്ല ജീവിതം തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആ മജിലിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഹിതായത്ത് കിട്ടി ഇങ്ങനെയെല്ലാം പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വയലു പറഞ്ഞ് സ്വീഹത്ത് ചെയ്ത വലിയ ഉപദേശം നൽകി ആളുകളെ മാറ്റി മറിച്ചവരാണ് അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും എല്ലാം ഇസ്ലാമിക പ്രചരണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ നിർവഹിച്ചവരിൽ മൊഹീദ്ദീഷുവിന്റെ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകളിലേക്ക് എന്നിവന്റെ പ്രചാരം എത്തിച്ചേർന്നത് അഞ്ഞൂറ്റ് ചില്ലാന കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സാഹിത്യമേതാണ് അതേ മൊഹീദ്ദീമാലയാണ് മൊഹീദ്ദീമാലയുടെ അഞ്ഞൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാഹിത്യകാരന്മാരെ മുഴുവനും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആഘോഷിച്ചത് 
കാരണം മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ലോകത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതാ കോഴിക്കോട് കാലി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അവർകൾ എഴുതിയ കവിതയാണ് ആ മൊഹീദി മാല പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയെന്ന മാത്രമല്ല അതാ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും മൊഹീദി മാല ഇപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കീലി സൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിത മൊഹീദി മാലയെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് ബ്രിസ്ബൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്ര റിസർച്ചുകളാണ് മൊഹീദി മാലയും മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ മനാക്കിമും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോയത് ഇന്നും ഓസുല്ലാദം മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങളെ ലോകം ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനായ മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കാദി മുഹമ്മദ് അവർകൾ എഴുതിയപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടത്തൂറാ തന്നിൽ പീറന്നോവർ കോർവായിതൊക്കെയും നോക്കിയെടുത്തോവർ മഹാനവറുകൾ അത് ക്രമീകരിച്ചതാണ് ുറിച്ച് ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന റഫറൻസുകൾ വെച്ചു ആ റഫറൻസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ എഴുതിയതാണ് എവിടുന്നാണ് മൊഹീദി മാല എഴുതിയ ആൾക്ക് മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയത് അതേ മൊഹീദി മാലയിൽ തന്നെ എഴുതുകയാണ് അവർ ചൊന്നേ ബൈത്തീനും അതെ ഞാൻ എന്റെ മൊഹീദി മാലയിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ വകയായി എഴുതിയതല്ല മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ തന്നെ കവിതകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് പല വിവരങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെയോ ബഹജത്തുൽ അസ്രാർ എന്ന ഒരു കിതാബുണ്ട് ഇമാം ഷത്വനൂഫി എന്ന മഹാൻ എഴുതിയതാണ് ആ കിതാബ് എഴുതിയ പണ്ഡിതൻ ആധികാരിക പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദുറുൽ കാമിനാഫി അയ്യാനിൽ മിഅത്തിസ്താമിന എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇബിൻ ഹജറുദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കിതാബിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയത് പിന്നെയോ അങ്ങിനെ തക്മീല തന്നിന്നും ചൊന്നോവർ തക്മില എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അതും മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് അവർകളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും ഷെയ്ഖ് അവർകളെ കുറിച്ച് ഇമാം ഷത്തുനൂഫി തങ്ങൾ എഴുതിയ കിതാബിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചു തരികയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ഞാൻ ഇന്നതിന്റെ ഓരോ വരിയും വിശദീകരിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾ പറയണം ഓരോ വരിക്കും അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ആശയപരമായ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വേദി ദിവസങ്ങളുടെ പരമ്പരയായാലേ അത് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ ഔസുല്ലാദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ മഹത്തായ ചരിത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മൊഹീദി മാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വരിയുണ്ടല്ലോ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചൊന്നാരെ കോസാതെ കൂകിപ്പിച്ചു വിട്ടോവർ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ചില ആളുകൾ പറയും കണ്ടില്ലേ മൊഹീദി ഷെയ്ഖിനെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു മൊഹീദി ഷെയ്ഖിനെ എന്താണ് ജീവനിടിക്കുന്ന ആളാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയും അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമല്ല 
ഈ സംഭവം എവിടെയാണുള്ളത് മൊഹീദ്ദീമാലയിലെ വരിയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് മൊഹീദ്ദീമാല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ കോഴിക്കോടത്തെ കാളി മുഹമ്മദ് ആരാണ് നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഏത് കാലമാണ് അതാ പൊന്നാനിയിൽ മഹദൂൻ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ് കോഴിക്കോട്ടിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റെഴുതിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങൾ വിടുമോ ഇല്ല ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങൾ ആരാണ് മക്കയിൽ പോയി ഓതിയിട്ട് വന്ന പണ്ഡിതനാണ് മക്കയിലെ ബിനഹചർദ്ദങ്ങൾ പൊന്നാനിയിൽ വന്നിട്ടുമുണ്ട് എനിക്കട്ടെ ചരിത്രം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് അവർകൾ ഇതെവിടെ നിന്ന് എഴുതിയതാണ് അതേ ബഹുജത്തുള്ള സറാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നൂറ്റി പത്താമത്തെ പേജിലുണ്ട് സംഭവം എന്താണ് എല്ലാ ചിക്കൻ സ്റ്റാളിന്റെ അടുക്ക പോയി കോഴിയുടെ മുള്ളെടുത്തിട്ട് കൂകാൻ പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ എന്തേ മഹാനായ മൊഹീദ്ദീ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ദറസിൽ ഒരു മുത്തല്ലിമ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുത്തല്ലിമിന്റെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ വന്നു ഉമ്മ വന്നപ്പോൾ മകൻ ഉണക്ക റൊട്ടിയും കടിച്ചു പറിക്കുകയാണ് കറിയില്ല ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ് ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ് ആത്മീയ മാർഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവര് നീണ്ട ഒരു കാലം അവര് പരിത്യാഗികളായി ജീവിച്ചവരാണ് അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഏറെ സമയം വേണ്ടി വരും ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിത രീതികളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നമുക്ക് രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് വിശക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നത് രോഗത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് പള്ള നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ പിന്നെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അറുപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളികൾ എല്ലാം കസേരകളാണ് കസേരകളോടെ കസേരകൾ പള്ളിയൊക്കെ ഓഡിറ്റോറിയം ആക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നില്ല എല്ലാ ഉപ്പാപ്പമാരും ഒരു കസേരയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരിക ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തവരുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം കസേരയിരുന്ന് കേടായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങ് ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ സുഭിക്കുകൂടി അലഹമില്ല രണ്ട് സഫോളം നല്ല പ്രായമുള്ള എൺപതും തൊണ്ണൂറൊക്കെ വയസ്സുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോ വേ മരിച്ചു ഒറ്റ കസേര ഒരു കസേര പോലും ആ പള്ളിയിൽ ഒരു കസേര പോലും ഓരോ പള്ളിയിലില്ല അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ പ്രായമുള്ളവർ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് അതിൽ ഒരു കാരണം അവർ അധ്വാനിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമം നമ്മളെ പോലെ വലിച്ചു വാരി ഭക്ഷണം തന്നെ രീതിയില്ല നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം വലിച്ചു വാരി കഴിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റാതായി മാറും പിന്നെ ഒന്നും പറ്റില്ല ഷുഗറായി മധുരമുള്ളൊന്നും പറ്റൂല പ്രഷറായി ഉപ്പുള്ള ഒന്നും പറ്റൂല നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അശാസ്ത്രീയമായ ഭക്ഷണ രീതി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ കാലത്ത് മദീനയിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ അയച്ചു മദീനത്തെ അയാൾ ക്ലിനിക്ക് തുറന്നു രോഗികളൊന്നും വരുന്നില്ല അന്നേരം അദ്ദേഹം വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി എന്താ പോലെ രോഗികൾക്കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇനി ഹോം കെയർ വല്ലതും വേണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴോ കാര്യമായ രോഗങ്ങളൊന്നും മദീന അനിവാസികളിൽ ഇല്ല അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല രണ്ടാമത്തതോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയർ നിറയ്ക്കാറുമില്ല ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗം ഉണ്ടാവില്ല വിശന്നാലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയർ നിറയ്ക്കുകയും ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ക്ലിനിക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ബഗദാദിലേക്ക് എന്നെ മടങ്ങാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗങ്ങൾ പിന്നെ കീടനാശിനികൾ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മഹാനായ ഓത്തുല്ലാതും തങ്ങളുടെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താല്യം 
ആ മുത്തായിലിനും ഇങ്ങനെ ഉണക്ക റൊട്ടിയും കഴിച്ച് അവനവന്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ഒരു മൽപിടുത്തമാണ് ഓസല്ലാതുന്നങ്ങൾ മുമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മക്കൊരു സങ്കടം എന്റെ മോങ് കണ്ടില്ലേ റൊട്ടി കഴിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു ഉസ്താദ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകനും ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയാൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴികളെല്ലാം കൂട്ടി കോഴിയുടെ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തീർബി ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നീ പറന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു താലന്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് അത് ഒരു കോഴിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇത് കറാമത്താണ് സാധാരണയിലുള്ള കാര്യമല്ല അസാധാരണയാണ് മഹാനായ ഐസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവറുകളുടെ മോചിതത്തിൽ കാണാം പക്ഷികളെ കളിമണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പക്ഷികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറക്കുമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം മഹാനായ ഐസ അലി സ്വലാമിന്റെ മോചിതത്ത് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കറാമത്താണ് മൊഹീദ് ഷെയ്ഖ് അള്ളാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് മൊഹീദ് ഹിമാലയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി റതിയുള്ളാഹു എന്നു ഒരുപാട് അഴിബാധത്തുകൾ ചെയ്ത് തെറ്റുകളിലേക്കൊന്നും വീണു പോകാതെ സ്വന്തം നെഫ്സിനോട് സമരം ചെയ്ത് ദീർഘകാലം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് മുജാഹദാ ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് വലിയ തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വമായി മാറിയപ്പോൾ മഹാനവറുകളെ പറയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇജാബത്ത് കിട്ടുകയാണ് മഹാനവറുകൾ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ രോഗം ഷിഫയാവുകയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിലും അള്ളാഹു താല മഹാനവറുകളുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും റബ്ബ് നൽകി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഉണ്ടായതല്ല ഏതെങ്കിലും താര പരിവേഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല വാട്സപ്പിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ നേതാവാക്കിയതല്ല അള്ളാഹു താല ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത ഒരു അംഗീകാരമാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത മഹാനാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് അള്ളാഹു ആണോ അല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൂറുകാരനാണോ ഒരിക്കലും അല്ല പിന്നെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് പടച്ചവന് പേടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു മഹാൻ അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ മഹാനായ മൊഹീദായ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് മരിച്ചുപോയ ആളാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ജനിച്ച ആളാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പടച്ചവനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച അടിമയാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിരു വിട്ട ഒരു വിശ്വാസവും മൊഹീദ് ഷീഖിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കഷ്ടിച്ച് പറന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോ ചെറിയ സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നവർ പല ഹറാമുകളും വന്നു പോകുന്നവർ പല തെറ്റുകളും ചെയ്തു പോകുന്നവർ മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെയല്ല ജീവിതം അറിവിന്റെ ഉടമയാണ് ആലിമീങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് തങ്ങളാണ് പിന്നെയോ ഹറാമുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു ജീവിച്ച ആളാണ് വാപ്പയുമ്മയും പറഞ്ഞ എല്ലാം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മോൻ വാപ്പക്കുമ്മക്ക് എത്ര സ്നേഹമായിരിക്കും അധ്യാപകൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു പഠിച്ച് അസൈൻമെന്റുകളും പ്രോജക്ടുകളും എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് അധ്യാപകൻ എത്ര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് അൻപത് കൊല്ലം യാതൊരു റിമാർക്കും ഇല്ലാതെ സേവനം ചെയ്താൽ ഗവൺമെന്റ് ആദരിക്കുന്നു 
എന്നതുപോലെ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നൽകുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരാണ് കറാമത്ത് അവർക്ക് നൽകുന്ന ആദരവിന്റെ പേരാണ് കറാമത്ത് ആരെങ്കിലും ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തിനെ നിഷേധിച്ചാൽ അവന്റെ വർത്തമാനം നമ്മളെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇബ്രാഹിമുള്ള കാനീ തങ്ങൾ ജോഹറത്തു തോഹീദിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഈ ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് ആരാണ് ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രം അവൻ ഒരു പങ്കുകാരനും ഇല്ല അവൻ ഒരു കൂറുകാരനും ഇല്ല അവന് സന്താനങ്ങളില്ല അവന് മാതാപിതാക്കളില്ല അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കേവലം ഒരു അടിമയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച അടിമ ലോകത്ത് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ ആർക്കേ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ ആർക്കേ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന നന്മതിൻ മകൾ മുഴുവനും ആരുടേതാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു താല ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് കാരണങ്ങളിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ദാഹമുണ്ടായി ദാഹമകറ്റാൻ ആർക്കേ പറ്റൂ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപാധിയാണ് വെള്ളം വെള്ളം പടച്ചത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ആ വെള്ളം നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അവ ദാഹം മാറ്റാൻ ആർക്കേ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നാൽ അതിന്റെ കാരണം ഏതാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ദൈവമാകുന്നില്ല വെള്ളം രക്ഷിതാവാകുന്നില്ല ദാഹം മാറ്റുന്നവൻ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് മാത്രം രണ്ടു ദിവസമായി എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് സാധാരണ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ദാഹം മാറുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ദാഹം മാറുന്നില്ല കാരണം കാരണങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില വേരിയേഷൻ വന്നുപോയി അതാണ് നല്ല ഭക്ഷണം പനി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോയി കാരണം എന്താണ് കാര്യകാരണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ രോഗം മാറ്റാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കൽ ആ മരുന്ന് പല വിധത്തിലും ഉണ്ടാകാം എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ കാരണമാണ് ആത്മീയമായ കാരണമാണ് ഖുർആാനോദി മന്ത്രിച്ചാൽ രോഗം ശിഫയാകും അത് അള്ളാഹു വെച്ച കാരണമാണ് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുദങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചിട്ട് രോഗം മാറിയവരും ഉണ്ട് ഒഹദ് യുദ്ധത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുദങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പരിക്ക് പറ്റി അപ്പോൾ തഴപ്പായ ചുട്ട് അതിന്റെ ചാമ്പൽ പൊടിയെടുത്തിട്ട് ആ പരിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് തേച്ചു കൊടുത്തു മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് അതേ ഒഹദ് യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ കഥാദറുതിയുടെ കണ്ണിന് പരിക്ക് പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് കത്താത തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ എന്റെ കണ്ണ് തെറിച്ചിതാ വീണിരിക്കുന്നു എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്നു 
ഉടനെ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ൂർവസ്ഥാനത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹോട് ചെയ്തു എനിക്കെതിരെ വന്ന ഒരു അമ്പ് സ്വന്തം മുഖം കൊണ്ട് തടുത്ത ആളാണ് എൻ്റെ കത്താദ അതുകൊണ്ട് ഈ കത്താദയുടെ കണ്ണിൻ്റെ പരിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് കണ്ണിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ചയും ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യവുമുള്ള കണ്ണാക്കി ഇതിന് നീ നൽകണേ റബ്ബേ എന്ന് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്തങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ണ് പൂർവോപരി നല്ല കണ്ണായി മാറി പിൽക്കാലത്ത് ചെങ്കണ്ട് വന്നപ്പോൾ ആ കണ്ണിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും അപ്പൊ ഒരേ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഷിഫ അതേ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ മരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഷിഫ രണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയമായ മാർഗമാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളിലൂടെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലൂടെ അവരെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ മനാക്കിബുകൾ പാടുന്നതിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് ആത്മീയമായ കാരണങ്ങളോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യലാണ് രോഗം വന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് പടച്ചവൻ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച ഒരു കാരണത്തോട് ബന്ധപ്പെടലാണ് രോഗം വന്നാൽ ഒരു ഉസ്താദിനെ സമീപിച്ച് നൂല് മന്ത്രിപ്പിക്കുന്നത് കാരണത്തോട് ബന്ധപ്പെടലാണ് അല്ലാതെ അതിൽ ദിവ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇതെന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കറിയുന്ന അടിസ്ഥാന കാരണം ആ കാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ള മോമിനീങ്ങളെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൊഹീദീ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണ് അടിമയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ദൈവികത്വവും ലോകത്തൊരു വിശ്വാസിയും ആരോപിക്കുന്നില്ല ഒരു നാൾ ജനിച്ച് ഒരു നാൾ വഫാത്തായി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാന്യമായി ജീവിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്മ് തീർത്തോവർ ഖുർആൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഖുർആൻ ഹത്തമാക്കിയിരുന്ന മഹാൻ ദിവസം ഒരു പേജ് പോലും ഖുർആൻ ഓതാൻ നമുക്ക് നേരല്ല നമ്മളെ മാതിരി അപ്പൊ എന്നും കുറെ കത്തുമാക്കിയ മഹാൻ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാ വ്യത്യാസം നമ്മളൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു പേജെങ്കിലും ഓതാത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഖുർആൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഖുർആാനിന്റെ വലിയ അത്ഭുത ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ നിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നു പിന്നീട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിലടക്കം ഇസ്ലാമിന്റെ ചർച്ച വന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നോർവേയിൽ ഒരാൾ ഖുർആൻ കത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് മറ്റൊരു വിശ്വാസി പോയി അയാളെ തടഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നോർവേയുടെ തെരുവുകളിൽ മുഴുവനും ഖുർആൻ പ്രചരണങ്ങളാണ് നോർവേയിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതലായി ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ സമാധാനമുള്ളവരായി ജീവിക്കണം ന്യൂസിലൻഡിലെ ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു അതിന് പകരം ഒരാളെ പോലും ഒരു കല്ലെടുത്തെറിയുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടുത്തെ മുസ്ലിം വെടിവെച്ച ആളെ വിളിച്ചതെന്താ ഓ മൈ ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്നാണല്ലോ ഒരു മുസ്ലിം വിളിച്ചത് അതല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ പോയോ ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചു നോർവേയിൽ ഖുർആൻ കത്തിക്കാൻ ഒരാളൊരു ജൂത സഹോദരൻ വന്നു 
അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തൽമൂതോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളോ കത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പോയോ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ യു എസ് ടൈംസ് വായിക്കുമ്പോൾ യു എസ് ടൈംസിൽ വരുന്നത് കാത്തലിക് ചർച്ചുകൾ പോലും ഇന്ന് ഒഴിവായി ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു ചർച്ചുകൾ കച്ചവടത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം ഒരു പ്രദേശത്തെ കാത്തലിക് വിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അവിടെ ആരാധന ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഇല്ല പിന്നെ അതിന്റെ ഓണർമാർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലെ കാത്തലിക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരോട് ചോദിച്ചു ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ പ്രചരണം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങളല്ല യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡോക്ടർ ഹക്കീം മുറാദ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അമേരിക്കക്കാരായ ഒരു പറ്റം ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി രഹസ്യമായി മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം ഒരു മതക്കാരനെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മതക്കാരനെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മതത്തിന്റെ ആരാധനയും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതക്കാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് പരസ്പരം ഒരു സ്പർദ്ധയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരുടെ മക്കാമുകളിലേക്ക് എല്ലാ മതക്കാരും വരുന്നത് അജ്മീറിൽ പോയി നോക്ക് നിങ്ങൾ അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം വരുന്ന ദർഗയാണോ അല്ല അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും വരും ഹിന്ദുക്കളും വരും എല്ലാരും വരും ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നത് എന്താ കാരണം ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരും വരും ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ വന്ന് എന്റെ മകന് സുഖമില്ല ഉപ്പാപ്പ ഒന്ന് മന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഹിന്ദു ആണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മോനെ മന്ത്രിച്ചു തരൂല എന്ന് പറയൂല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കും രോഗം മാറും ക്രിസ്ത്യാനിയും വരും മതമുള്ളവരും വരും മതമില്ലാത്തവരും വരും അങ്ങനെ അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും എല്ലാവരും വരുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും വരും എല്ലാ ആളുകളും വരും എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം വേണം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വേണം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം വേണം എല്ലാവർക്കും രോഗശമനം വേണം ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന മതക്കാരനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് രോഗം വന്നോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി കാണാൻ കഴിയണം അവരവർ അവരവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് അതിൽ പരസ്പരം സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കരുത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നല്ല ഒരുമയോടെ പോകുന്ന നാടാണ് അത് നല്ല ചിട്ടയിൽ നമ്മളെ പരിപാലിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യരാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കോതി കൊടുത്തവരാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അയൽവാസികളായ എല്ലാ മതക്കാരും വാപ്പന്റെ അടുക്കൽ വരും പരിസര കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയാപ്പളയ പുതിയ ഉണ്ണ പോവാൻ നേരം ഉപ്പാന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വാതൊക്കെ നിങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിച്ചു പോകുന്നത് കാണാം കാരണം എന്താണ് അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം സൗഹാർദ്ദം അതാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല ഭരണരംഗത്ത് എന്താ കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട് പ്രതിരോധത്തിലുണ്ട് 
പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയെ അറ്റോമിക് പവർ ആക്കിയത് ശാസ്ത്രീയ രംഗത്ത് നിരീക്ഷണ രംഗത്ത് വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതോടൊപ്പം നല്ല നിപുണനായ ഭരണാധികാരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെയും രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിലെയും ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് വരച്ച് ഈ റൂട്ട് മാപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യ നയിക്കണം എന്ന പ്ലാനിങ് നടത്താൻ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈ ജേണി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണാം ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരത്ത് എന്റെ ഉപ്പ അവുൽ പക്കീർ ജൈനുൽ ആബിദീൻ എന്ന ആൾ സുബഹി കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരും എല്ലാവർക്കും വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ വരും ആ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചതുകൊണ്ട് ശമനം കിട്ടിയ സന്തോഷം പറയാം എഴുതി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറുപ്പകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് മൈ ജേണി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഗ്രന്ഥാണ് അതിലൂടെ കാണാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് മൊഹീദ്ദീൻ ആണ്ടവരെ കുറിച്ച് അറിയാം ആ മൊഹീദ്ദീൻ ഓസുല്ലകളും തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ദ്വാഴയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കലാണ് അതിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം ജനങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യപരമായ സേവനം ചെയ്യലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള മാർഗമാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ കൂടെ പോയാൽ ആ പോകുന്ന സമയം മുഴുവനും അയാൾ പുണ്യകർമ്മത്തിലാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ വേദന മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു താല ഇവന്റെ വേദന മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് അറിയുമോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രവാചകത്വ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അതിനു മുമ്പേ മഹാൻ അവറുകളിലെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനമാണ് നാപ്പത് കൊല്ലം കുഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാലം മക്കയിൽ നടത്തിയ പ്രധാന പ്രവർത്തനം എന്താണ് സാന്ത്വന പ്രവർത്തന അന്ന് ഇസ്ലാമിക ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും പടച്ചോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല മുത്തിനിവിധങ്ങൾ അത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട സമയല്ല പിന്നെന്താ പണി ഫുള്ള് കാരുണ്യ പ്രവർത്തന അതുകൊണ്ടാണ് ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഹദീജ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും തങ്ങളെ കൈവിടൂല കാരണം തങ്ങൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്താ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകനം ആശ്രയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആശ്രയം നൽകുക വിധവകൾക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓ നബിയെ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പത്നിയായ ഹദീജ റതി അള്ളാഹു എന്ന പതിനഞ്ചു കൊല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്ന അത് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് തങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും കൈവിടൂല എന്താ കാരണം തങ്ങൾ അല്ലയോ ഹബീബായ മുത്തനബിധങ്ങളെ ആളുകളുടെ ഭാരങ്ങളെ തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ആളുകളുടെ എല്ലാം തങ്ങൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു വിധവകൾക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു തങ്ങളെ കൈവിടൂല 
ഇതാണ് നമ്മളും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റദി അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി എന്താ ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം അതിനുള്ളത് മഹാനവറുകൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക എവിടുന്നെങ്കിലും പൈസ കിട്ടിയാൽ നേരെ മുസാഫിർ ഖാനയുടെ മുമ്പിലോട്ട് പോകും ബഗദാദിൽ മഹാനവറുകൾ ചെയ്തിരുന്ന പണിയതാ എവിടുന്നെങ്കിലും കയ്യിൽ പൈസ കിട്ടിയാൽ നേരെ മുസാഫിർ ഖാനയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കും അതാണ് മൗലിതികളിലെല്ലാം വരാനുള്ള കാരണം മഹാനവറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് ആളുകൾക്ക് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളും അങ്ങനെയാണ് അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഗരീബ് നവാസ് പാവങ്ങളുടെ അത്താണി എന്നാണ് പാവങ്ങളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രം അല്ല പണക്കാര കേന്ദ്രം എന്നല്ല പാവങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു ഇന്നും അവിടുത്തെ ലങ്കർ കഴിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളാണ് അജ്മീരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞി കഴിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളാണ് അവിടെയൊന്നും ജാതി മതം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും വരാം എല്ലാവർക്കും സന്ദർശിക്കാം എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നും അജ്മീറിൽ ആ ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാ മതക്കാരുമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണേ ഔസുല്ലാതം തങ്ങൾ ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം അതാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കരുണകൾ വറ്റിയ കാലമാണ് ഇന്ന് കരുണ വളർത്തൽ വലിയ സേവനമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥ ഇത്ര വലിയ ദുരന്തപൂർണമായി പോയത് കണ്ടില്ലേ എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണ് ചുട്ടു കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും ചത്ത ഹൃദയങ്ങളുള്ള കാലത്താണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കൊലപാതകങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലിയ റോള് മദ്യത്തിനാണ് എന്നാൽ ഈ മദ്യം എന്തുകൊണ്ട് നിരോധിക്കാൻ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല വലിയ സങ്കടം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഹൈദരാബാദിലെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറായ സഹോദരിയെ കൊന്നുകളയുന്നു ചുട്ടുകൊല്ലുന്നു മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്നു യാതൊരു മനം പുരട്ടലും ഇല്ലാതെ അതിലെ വില്ലൻ ഒരു ഭാഗത്ത് തോന്നിവാസമാണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് മദ്യമല്ലേ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടക്കമാണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചങ്ങ് കത്തിക്കുകയാണ് തന്നെ പോലൊരു ജീവൻ തീയിൽ കിടന്ന് പിടയുന്നത് കാണുന്ന വേദനയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എന്നിട്ടവര് ലാവിഷായി കറങ്ങുകയാണ് ഇനിയും എന്നാണ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഈ മദ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യഗൗരവം മദ്യം നിരോധിച്ചാൽ ഇതിലെ ഒട്ടുമുക്കാൽ ദുരന്തങ്ങളും മുടുങ്ങിയേനെ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് കഴിയുക എന്നറിയില്ല ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതല്ല ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണോ ഇത് മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അത പതിച്ചു പോയില്ലേ ഒരു മൃഗവും മറ്റൊരു മൃഗത്തെ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു മനം പുരട്ടലും ഇല്ലാതെ താണ തറയായി പോയില്ലേ മനുഷ്യന്മാർ ആത്മീയതയിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് എന്തിനാണ് കരുണയുണ്ടാകാൻ സ്നേഹമുണ്ടാവാൻ എല്ലാ ജീവനുകളെയും ജീവനുകളാണെന്ന് കാണാൻ അതിനാണ് ആത്മീയത അതാണ് ഔലിയാക്കന്മാര് ഔലിയാക്കന്മാര് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം എന്താ എല്ലാ ജീവനോടും ജീവനുള്ള വസ്തുവാണെന്നുള്ള സ്നേഹമാണ് ഒരു നായ രോഗം പിടിച്ച് നടന്നാൽ അതിന് ചികിത്സിക്ക അത് എന്നെ പോലെ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവാണല്ലോ ഒരു ജീവനാണല്ലോ അതാണ് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് 
ഒരു നായക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ നേരം കുപ്പായത്തിൽ ഒരു പൂച്ച കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ പൂച്ചയെ ഞാൻ ഉണർത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഉണർത്തിയാൽ എനിക്ക് എത്ര വിഷമാ അതുകൊണ്ട് പൂച്ച ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ ആ പൂച്ച ഉറങ്ങുന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കി വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ആ അരക്കൈയും കുപ്പായും ഇട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോയി എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് പൂച്ചക്ക് ഉണർന്നപ്പോ അതെടുത്ത് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചു ആ ജീവനോടുള്ള കാരുണ്യം തേനു മുസ്ലിയാർ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പലഹാരം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ പലഹാരത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ഉറുമ്പുണ്ട് ദുഃഖം പഠിച്ചോനെ ഇത് കോട്ടക്കലത്ത് ഉറുമ്പായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉമ്മയും കുടുംബമൊക്കെ കോട്ടക്കലായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറുമ്പിനെ എന്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പാടില്ല തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉറുമ്പിനെ എന്റെ നാട്ടിൽ വിട്ടുകൊടുത്തു ഈ കരുണയാണ് ഈ ആർദ്രതയാണ് ആത്മീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം സിദ്ധാന്തങ്ങളോ അതെപ്പോഴും കഠിനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആത്മീയതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയണം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരായി കാണാൻ കഴിയണം മഹാനായി ഇമാമുല്ലാതം അബോഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഒരു അയൽവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്യപാനി മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന വലിയ ബഹളമാണ് ശല്യമാണ് ഒച്ചപ്പാടാണ് ഒരീസം വന്നപ്പോ അയാളുടെ ഒച്ചപ്പാട് കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചു എന്താ ഇന്ന് അപ്പുറത്തൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമായി പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇമാം അബു ഹനീഫുള്ളാഹുവിന് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിറങ്ങി നേരെ പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അയാള് സെല്ലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കാണാണ് വരുന്നുണ്ട് മൊഹീദ് അബു ഹനീഫ ഇമാമതങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്നെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിറക്കി വിടരുതെന്ന് പറയാൻ വരിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ കഠിനമാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വരിയായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അത്രയും വലിയ ശല്യാണ് അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പക്ഷേ ഇമാമുല്ലാതം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു ചെന്നു പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അയൽവാസിയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അയാൾ മദ്യപിച്ചു പോയത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അയാള് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടു എന്റെ അയൽവാസികളായ ആ കുടുംബക്കാരുടെ ദുഃഖം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അയാളിനെ മദ്യപിക്കൂലെന്ന് ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കാം അയാളെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമോ അയാളെ ഇറക്കി വിടുവോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഓ ഇമാം അവർകളെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ പോരേനോ എന്നാ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തേനല്ലോ എന്റെ അയൽവാസിയല്ലേ ഞാൻ അയാളെ വേദന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ജയിലിന്റെ ആൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പോയി പറഞ്ഞു ഇമാം അബു ഹനീഫ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നിന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഇമാമോറുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മാനം ഞാൻ ഒരിക്കലും കെടുത്തൂല ഞാൻ ഇനി മദ്യപിക്കൂല പിന്നെ നല്ല ജീവിതായി പിന്നെ നല്ല ജീവിതം അതാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ ഇതാണ് മാതൃകകൾ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ഓർക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരുണയും ആർദ്രതയും അമതയും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ വരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നല്ല ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുമയിലും സ്വരുമയിലും സന്തോഷത്തിലുമാകണം ഖാലിഖായ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് ചോദിക്കും അല്ല മനുഷ്യ ഞാൻ വിശന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ല ഞാൻ രോഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചികിത്സ തന്നില്ല എനിക്ക് ഉടുക്കാനില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉടുക്കാൻ തന്നില്ല നാളെ പരലോകത്തിലും അള്ള അടിമയോട് ചോദിക്കും എനിക്ക് വിശന്നപ്പ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം തന്നില്ല എനിക്ക് രോഗിയായപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായിച്ചില്ല 
എനിക്ക് വസ്ത്രമില്ല ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വസ്ത്രം തന്നില്ല എനിക്ക് ദാഹമുണ്ടായപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം തന്നില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും ഓ ഹബീബ ഓ യാ റബ്ബു യാ അള്ളാ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ നിനക്ക് വിശക്കുമോ നിനക്ക് ദാഹിക്കുമോ നിനക്ക് വസ്ത്രമില്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലയോ റബ്ബേ വാന്ത റബ്ബുൽ നിനക്ക് വിശക്കുകയോ നിനക്ക് ദാഹിക്കുകയോ അപ്പൊ അള്ളാഹു തേല പറയും എനിക്കു ദാഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടിമകളിൽ ഒരാൾക്ക് ദാഹിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗം വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അടിമകളിൽ ഒരാൾ രോഗിയായപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വസ്ത്രമില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അടിമകളിൽ ഒരാൾക്ക് വസ്ത്രമില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നൽകിയില്ല അതെനിക്ക് തരാത്തതുപോലെയാണ് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് മോമിനീങ്ങളെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുര മുസ്താദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അലഹമില്ല ഒരുപാട് ദേശങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും ഒഡീഷയിലും ആസാമിലും ഡൽഹിയിലും പലപ്പോഴും പോകുന്നവരാണ് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവർക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പത്രം ആയിരക്കണക്കിന് കൊണ്ടുപോയി ആസാമിലും ബീഹാറിലും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തിലേറെ കിണറുകൾ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് അലഹമില്ല ബീഹാറിലും ആസാമിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും മാത്രമായി ആയിരത്തിലേറെ കിണറുകൾ ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ജാതിയുണ്ടോ മതമുണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് ബീഹാറിലെ ബാർസോയി ജില്ലയിലെ കട്ടിഹാർ ജില്ലയിലെ ബാർസോയിലാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമവാസികൾ വന്നു എല്ലാരും ഉണ്ട് മൗലാന സാഹബ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് പദ്ധതിയില്ല ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് പത്ത് ടോയ്ലറ്റുകളാണ് കാരണം മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളുണ്ട് കിണറിന് വേണ്ടി ചെറിയ വീടിന് വേണ്ടി അവിടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക് ഒരു വീടാ ഇപ്പൊ രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക രണ്ടു റൂം കെട്ടി ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടൊരു കോലായും കിച്ചൺ അവർക്ക് അത്ര പ്രധാനം ഒന്നുമല്ല മുറ്റത്തെ അടുപ്പ് കൂട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കോളും ഈ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ ആ നാട്ടിലെ നല്ല വീടായി അത് മാറാ അപ്പൊ ആ നാട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം രണ്ടു ലക്ഷം റുപ്യ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിൽ തന്നെ എത്ര ആവുന്നില്ല അത്രയും ലളിതമായ ജീവിതം ദാരിദ്ര്യത്തിനു താഴെ കിടക്കുന്നവർ അവിടെയുള്ള പതിനായിരങ്ങളായ ആളുകൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വായിച്ചതല്ല ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾ അമ്മമാരുടെ മൂടെ ഉമ്മമാരുടെ കൂടെ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ മക്കളെയും എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ കിഴങ്ങ് പെറുക്ക പെറുക്കാൻ പാടത്ത് ഉഴുതിട്ട കിഴങ്ങ് പെറുക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി മക്കൾ പോകും ജോലിക്ക് പിന്നെ സ്കൂളും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബീഹാറിലെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അസാമിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ള ദുരവസ്ഥകളാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങൾ ഇവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഇവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഇല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ന് നോക്കൂ രോഗികളില്ലാത്ത ഒരു നാടുമില്ലാതെ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരാളെങ്കിലും എന്ന പോലെ ക്യാൻസർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ കാവല് നൽകട്ടെ 
രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ ഇന്നാളുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ അഹങ്കാരം കൂടുമ്പോ ആർ സി സിയിലോട്ട് പോയാ മതി ആർ സി സിയിൽ ചെന്ന് വാർഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഉള്ളൊരു ആ രംഗം അവിടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുകൾ ഉണ്ടോ ചെറിയ കുഞ്ഞു മുതൽ വയോധികരായ ആളുകൾ വരെ ഇനി ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ ആർ സി സിയിൽ കിടക്കുന്നത് കാലിൽ ഒരു മുറിവ് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു ഡോക്ടർ ഒന്ന് നോക്കി സാമ്പിൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റിന് അയക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾ മരിക്കും മനസ്സിന് വേദനയായി ഇത് അയച്ചിട്ടിന് എന്താ വരിക എന്താ വരിക എന്താ വരിക അഹങ്കാരം കുറച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആർ സി സിയിലേക്ക് പകുതി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അഹങ്കാരെല്ലാം തീർന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് പറയുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ എത്രയോ ആളുകൾ ആശ്രയത്തിനാളില്ല ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒക്കെ കൂടെ വരാൻ ആളുണ്ടാകും ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിലായി മോനുണ്ടെങ്കിലായി വാപ്പുണ്ടെങ്കിലായി പിന്നെ രോഗിയും തൊട്ടടുത്ത് ഒരാളുണ്ടെങ്കിലായി അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റർ കാണും കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ വാടകക്ക് കിട്ടും കൂടിരിക്കാനും ആരും ഇല്ല ഒരു രോഗിക്ക് കൂടിരിക്കാനും ഇന്ന് കൂലിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കാലാ നമ്മളോട് ചങ്ങായി ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസമായി കണ്ടില്ല പിന്നെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ജോലി അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരാളുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത ആള് മരിച്ചു പോയപ്പോ ജോലി കഴിഞ്ഞു ദിവസം അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഇട്ട് വരുന്നു പൈസ ഉള്ളവർ അത് കൊടുക്കും പൈസ ഇല്ലാത്തവരോ ആ രോഗി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും യൂറിൻ ബാഗും ഓക്സിജനും ഒക്കെ താങ്ങി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന രോഗികൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ആർ സി സിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ മംഗലപുരത്ത് അവിടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം അന്ന് അവിടുത്തെ ചിത്രമൊന്നും മനസ്സിലില്ല നമ്മൾ പെരുന്നാളിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടോക്കൺ ഉണ്ടാക്കി വാർഡിൽ അഞ്ഞൂറ് ടോക്കൺ കൊടുത്തു പഠിച്ചോനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒത്തുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റില്ല ഈ അഞ്ഞൂറ് ചോറും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് നേരെ നമ്മളെ ഭീമാപ്പള്ളി ഭാഗത്തുള്ള പ്രവർത്തകരെ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഓരോ പാക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു എങ്ങനെയോ ഒരു ആയിരം പാക്കും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഒപ്പിച്ചു അപ്പോഴെൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ബാലരാമപുരം ഭാഗത്ത് കണ്ടുള്ളതാണ് സാറേ എൻ്റെ അപ്പി ഇന്നാലിന്നെ വാടി കിടക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി ഒരു പൊതി ചോറ് തരുമോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടോക്കൺ ഇല്ല ആ സഹോദരിയോട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ കഴിയുക ഇത് എൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം പറയാൻ വേറെ ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ പത്ത് പതിനാല് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുത്തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചോറ് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന അതന്നെ മതി എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നീട് അത് വികസിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പെരുന്നാളിനും കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ആർ സി സിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറനാട് ലെപ്രസി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ആശുപത്രി ഓഹ് എന്താ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നാലുള്ള അവസ്ഥ അഹങ്കാരം കൂടി നാട്ടിലൊന്ന് ഇളക്കി മറിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നവരൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പോയി ഇത്തരം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം അവിടെ കിടക്കണത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ
അവർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല വാക്കു കൊടുത്താൽ തന്നെ സമാധാനമാണ് ഞാനൊരിക്കൽ കരുനാഗപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോ ഒരമ്മയുടെ കെട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ചോറ് പൊതി അഴിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ആ മാതാവിന് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷം ഒരു മോൻ ഒരാള് വന്ന് ഒരു പൊതി ചോറ് തുറന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണു നീര് അടർന്നു വീഴുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സാന്ത്വനം സെന്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സാന്ത്വനം സെന്ററിൽ രോഗികൾക്ക് കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻപേഷ്യന്റ് ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് എന്നതിന്റെ രേഖ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിശ്ചിത ആളുകൾക്ക് ദിവസേന കൊടുക്കാനുള്ള കൗണ്ടർ നമ്മുടെ സാന്ത്വന സെന്ററിനോട് ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അത്യാവശ്യം പത്ത് മുന്നൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഒരാശ്രയ കേന്ദ്രമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇതൊന്നും അവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം എത്തുന്നു ഇപ്പോൾ രോഗിയായ ഉപ്പയും ഉമ്മയും നോക്കാൻ ആളുണ്ടോ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തി പുറത്തേക്കൊന്ന് വെയില് കാണിച്ചാൽ ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാര് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ചിരിക്കുന്ന പിതാക്കൾ ഉണ്ടാവും രോഗിയായി മൂലയ്ക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒന്ന് നഖം വെട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എത്രയോ ദിവസമായി കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സാന്ത്വന സ്പർശം കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തി ഒന്ന് പുറം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പകുതി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന രോഗികൾ വരെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നാടുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതോ ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും ഭാരമായി കിടക്കുന്ന രോഗികൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപൂർവം വീടുകളിലേ ഉള്ളൂ രോഗികൾക്ക് നല്ല പരിചരണം കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു ഉപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി മകൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കിടക്കുകയാണ് കുറെ ആയിട്ട് അവിടെ കയറാൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി നിന്നാലും ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോഴാ അറിയുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പക്ക് നിങ്ങളെ കാണായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി പോയി ഇപ്പൊ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ മക്കളോട് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ആ മക്കൾ നല്ല പരിചരണത്തിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ഉപ്പയെ അപൂർവം കാഴ്ചകളെ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭാരമാണ് പ്രായമുള്ളവ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രം വരണം അതിവിടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ജാതിക്കാർക്കോ ഒരു മതക്കാർക്കോ ഒരു വിഭാഗക്കാർക്കോ അല്ല ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു രോഗിയായി ഒരു വീൽ ചെയർ വേണം ഒരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ബെഡ് വേണം ഒരു എയർ ബെഡ് വേണം ഒരു മെഡിക്കൽ ബെഡ് വേണം ഒരു മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമികമായി വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ച നല്ല ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അലഹമില്ല ഇന്നിവിടുത്തെ ഇതിന്റെ സംഘാടകർ നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നാല് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹെൽത്ത് അവയർനെസ്സും സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു പത്തൊൻപത് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ വേണം അവരുടെ പണി വേറൊന്നുമല്ല അവര് സാന്ത്വനം വർക്കേഴ്സ് ആണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെമ്മാട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എസ് വൈ എസ് സാന്ത്വനം പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് രോഗികളെ കൃത്യമായി പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വാഹനം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇറങ്ങും ഒരു രോഗിയെ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ നാല് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോയി ഞങ്ങൾ വേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നെയും കൂടി അവർ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ഞാൻ കയറി അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ വാഹനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സംഘാടകരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ചെന്ന് ബെഡ
അതിന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നിത്യ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെയുള്ള അൻപത് ചെറുപ്പക്കാര് തയ്യാറായാൽ ഈ നാട്ടിലും പരിസരത്തും ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു കേന്ദ്രം വേണം അതിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഏതിനെ സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സഹായം തേടേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ കാർക്കും നീ വെക്കല്ലേ അല്ലോ മരണം വരെ പരാശ്രയമില്ലാതെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാനും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നീ ഹൈർ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കണ്ണീരിറ്റ് വീഴുന്ന മുഖങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതാ വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അവർക്കൊന്നും എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഒരു സാന്ത്വന വാചകമെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവരുടെ സന്തോഷം നൽകാൻ